Muy buenas apasionados de los videojuegos, soy Alberto Blanco, desarrollador en Cosmic Works. Bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Hoy os traemos una nueva serie de vídeos que vamos a empezar, vamos a hacer algo diferente. Por fin toca hablar de Devlog. Hoy os vamos a presentar un pequeño proyecto que vamos a realizar tanto aquí como en el canal de Twitch. Así que si no te quieres perder nada y te quieres enterar de todo, mírate el vídeo completo. Es hora de empezar este devlog. ¡Comenzamos! Pues sí, amigos y amigas, de aquellos que nos sigáis tanto aquí en el canal de YouTube como en el canal de Twitch, sabréis que hace tiempo tenemos planificado hacer un videojuego y explicaros cómo hemos hecho desde el principio hasta el final todo el desarrollo. Ha llegado el momento de presentar el vídeo número 0 del devlog de la crepería así se llama el proyecto que estamos realizando ya está terminado el diseño bueno sabéis que el diseño nunca termina realmente siempre va evolucionando según las necesidades del proyecto pero ya ha terminado lo que es en principio lo que nosotros consideramos con, como el gdd está terminado y hemos empezado ya lo que es el desarrollo en sí el vídeo de hoy se trata de presentar el proyecto de presentaros un poquito el gdd de una sola hoja para que comprendáis el concepto y deciros que este desarrollo se va a hacer conjunto tanto aquí en el canal de YouTube como en el canal de Twitch. Así que si no nos seguís en alguno de los dos, no sé qué hacéis, que no lo hacéis ya, que no os no seguís y todo eso. Porque además, déjame que te recuerde que tenemos un objetivo marcado muy complicado de conseguir, lo sé, pero también muy goloso en cuanto a las recompensas que obtendréis todos vosotros si lo conseguimos. Se trata de llegar a 2.000 suscriptores eh, antes de que termine el año y si lo conseguimos... Haremos un directo de 12 horas en Twitch donde desarrollaremos un juego completo. Obviamente tendrá que ser un juego pequeñito, porque si no en 12 horas no da tiempo. Y que todos estaréis invitados a participar si pasáis por el canal de Twitch. Así que, si no estás suscrito, suscríbete ya. Ayúdanos a llegar a los 2000 suscriptores antes de que termine el año. Y si conoces a alguien que le interese el desarrollo de videojuegos, pásale este canal y que se suscriba también. Es un objetivo difícil, lo sé, pero la recompensa merece la pena. ¡Suscríbete! Y sin más dilación, os voy a pasar a presentar el GDD de una sola hoja para que comprendáis en qué nos hemos metido. ¡Acompáñame! Bueno, aquí tienes el GDD de una sola hoja. Recuerda que este GDD es gracias a Game Dev Underground y a Joseph, que lo realizaron, y yo hice simplemente una traducción. Os dejo eh, aquí el vídeo, eh, el enlace al vídeo donde explicábamos de qué va esto de los GDDs y os dejamos esta plantilla. Bueno, la crepería es un juego eh, que está inspirado en Funny Waiter, ahí tendréis una imagen en el vídeo de lo que estoy hablando, donde manejaremos una crepería donde se sirven crepes de hasta tres ingredientes. Funny Waiter era un juego que yo jugué cuando tenía 5 o 6 añitos, de una maquinita Hangel, el LCD. Y me gustaba muchísimo, recuerdo que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Así que se me ocurrió que por qué no hacer un remake y traerlo a nuestros días. Bien, pues los pilares del diseño de este juego se trata de un juego arcade muy rápido, muy fácil de jugar y con un encantador toque retro. Sencillo, ¿verdad? El resumen del género historia o mecánicas. En este caso, pues como es un juego arcade, no tiene historia y las mecánicas las vamos a explicar aquí rápidamente. Los clientes entran en el restaurante, tomamos la comanda, recogemos el crepe que sale volando porque nos lo tira el cocinero y en caso de necesitar algún ingrediente, pues se lo añadimos en una máquina que va a haber habilitada para ello. Entregamos el crepe y recibimos el dinero y la, propor la propina proporcional al tiempo que hemos tardado en, llegar en llevar el pedido. Las características principales, bueno, pues vamos a añadir una tabla de puntuaciones donde vamos a ver los mejores... Las mejores puntuaciones, tanto a diario, como semanal, como mensual. Esto es porque es un juego arcade y lo que queremos es que la gente se pique para ser el mejor crepero. Los controles, pues el juego consta de solo tres botones, izquierda, derecha y acción. El botón de acción sirve para tomar la comanda y entregar el pedido, así como eh, añadir los ingredientes necesarios. El estilo artístico, bueno, pues hemos hablado que es un juego que se va a realizar con pixel art y con predominancia de colores pastel. Vamos a intentar inspirarnos en las creperías francesas y otros 
locales modernos con aire vintage, es decir, esos eh, locales que tienen ladrillo visto en la pared o si acaso lo pintan de algún color como blanco, o, eh, que tienen macetitas colgadas, que a lo mejor hay una bicicleta colgada sin ton ni son en mitad de la pared. Bueno, ya sabéis, ese tipo de locales modernetes que tienen un, un ambiente muy limpio pero a la vez es muy cálido. La música y sonido van a ser de 16 bits porque el pixel art que vamos a hacer también va a ser estilo 16 bits o bueno, quizá un poquito mejor. Es importante conseguir eh, una melodía corta pero muy pegadiza y de tonos alegres. Esto es así porque se va a inspirar mucho en los Hangel de los años 80-90 y eh, básicamente los juegos de aquella época, esos, ese tipo de juegos de maquinitas, eh, tenían una musiquita de apenas como mucho 10-12 notas que se repetía una y otra vez cada vez que pasábamos de pantalla o cada vez que cambiamos de nivel o perdíamos y solían ser melodías muy, pela muy pegadizas porque simplemente tenían esos segundos para atraernos así que vamos a intentar conseguirlo y bueno la hoja de ruta del desarrollo pues que está planificado para sacarlo en móviles y en webs por ejemplo en Ichio para que podáis verlo todo el mundo de manera gratulítica ahí veis que hemos eh, incluido unos hitos una serie de cosas que queremos alcanzar para comprobar que el juego, que el proyecto y eh, que el desarrollo avanza. Esos son hitos que, bueno, que cada uno pues tendrá los suyos y los planificará según el tiempo que tenga y los objetivos. Pero más o menos esto es todo el proyecto de la crepería que vamos a realizar tanto aquí como en Twitch. Ni que decir tiene que el juego va a estar realizado en Unity porque es el motor que yo actualmente utilizo. Espero que os haya gustado la pinta que tiene el proyecto, yo desde luego estoy ilusionado por hacer un remake de esos juegos que me gustaban tantísimo hace ya uf, demasiados años. Como pesan los años. Tengo ya hasta canas en la barba. Y este proyecto va a ver la luz gracias a todos vosotros los que nos habéis brindado tantísimo apoyo tanto aquí como en el canal de Twitch. Mil gracias a todos. Espero que disfrutéis con este proyecto, espero que aprendáis mucho y que no os perdáis ni uno de los episodios de este devlog. No sé qué periodicidad tendrá este devlog. Al menos vamos a intentar que en Twitch eh, hablemos de él y enseñemos cosas una vez cada dos semanas. No sé en YouTube si será una vez al mes o cuándo será. Eh, cuando tengamos posibilidades de pensar en ello, os lo anunciaremos. Y no me gustaría cerrar el vídeo sin hacer especial mención al festival indie que se ha realizado este fin de semana y que hemos necesitado el lunes para terminarlo. Ha sido increíble. Hemos tenido 36 juegos. Yo no pensé jamás que íbamos a llegar a una cifra tan alta. 36 juegos hechos por vosotros, hechos por la comunidad de desarrolladores de videojuegos de habla hispana. Me ha dado muchísimo gusto descubrir un montón de desarrolladores y un montón de proyectos que desconocía. De calidad increíble. Había gente que estaba empezando con su primer proyecto, había ya profesionales, había proyectos muy grandes, había proyectos pequeños, había proyectos en Unity, en Unreal, en Game Maker, en RPG Maker... Ha sido alucinante. Creo que la gente ha quedado muy contenta y es que hemos hecho un despliegue sin precedentes en el canal de Twitch. Hemos superado la cifra nada desdeñable de 15 horas, más de 15 horas entre los 4 días jugando vuestros juegos. Yo me lo he pasado genial. Yo he conocido muchos proyectos y muchos desarrolladores y algunos de ellos los volveremos a jugar porque gracias a ese directo, gracias a ese festival, han podido detectar algunos errores y es que ese era el objetivo, que vosotros pudierais sacar algo en claro de vuestro desarrollo. Si está en desarrollo, pues algún bug, encontrarlo o algún feedback que sea útil a la hora de mejorar alguna mecánica o algo que no sabíais cómo se lo iba a tomar el jugador, porque estamos acostumbrados a jugar a nuestros juegos y nosotros sabemos cómo funcionan, pero en el momento en que se lo damos a una persona ajena al desarrollo, sabes que algo puede ocurrir, cualquier cosa puede ocurrir, desde que te rompa el juego hasta que no hayas contemplado esa manera de jugar. Así que por mi parte, muy satisfecho con el festival, con los juegos que hemos jugado y creo que la gente también con el feedback que se va a llevar. Haremos un especial donde hablaremos un poquitín, haremos una pequeña reseña de cada uno de los juegos. Habilitaremos también los formularios que dejamos en el directo para que todos aquellos que queréis ayudar a los desarrolladores rellenéis una pequeñísima encuesta que no se tarda más de 30 segundos para que le deis vuestro feedback de cada uno de los juegos. Os animo a que los juguéis. Hemos dejado ya todos, todas, todas, todas las horas de directo de Twitch en el canal secundario de directos de YouTube. Os dejo aquí arriba 
la lista de reproducción con todos los vídeos que hemos resubido al canal de, de directos. Así que espero que les echéis un vistazo a todos esos juegos, si queréis, en los directos, viéndolos a través del canal secundario o bien cuando hagamos el especial. Pero no os los perdáis porque hay auténticas joyas. Y sin más, me despido por hoy. Hasta la semana que viene, donde traeremos más contenido game dev de mucha calidad, porque esa es nuestra seña de identidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Te espero la semana que viene. No olvides suscribirte para llegar a los 2000 suscriptores antes de final de año y poder hacer esas 12 horas de desarrollo en directo en Twitch. Mil gracias por estar ahí. ¡Nos vemos!